வெல்கம் டு டிஎன்பி சிமிஸ்ட்ரி வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியில் அடுத்து மிச்ச உள்ள டாபிக் என்ன அப்படின்னா விஜயநகர பாமினி அரசுகள் ஸோ அதுக்கப்புறம் தென்னிந்திய வரலாறு அப்படிங்கிற டாபிக் தான் இருக்குது ஸோ இந்த லெவன்த் புக்கில் பாமினி விஜயநகர அரசுகள் அப்படிங்கிறது செகண்ட் வாலியில் ஃபஸ்ட்டு பாலமாகவே இருக்குது ஸோ அந்த பாமினி விஜயநகர அரசுகள் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் தௌலதாபாத் என்ற நகரை உருவாக்கியவர் யார் ஸோ தௌலதாபாத் என்ற நகரை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா முகமது பின் துக்லக் ஸோ இந்த துக்லக் வம்சம் எதுக்காக இங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லி சுத்தங்கள் எதுக்காக இங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிலே பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த முகமது பின் துக்லக் அவர் தான் வந்து படித்த முட்டால் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் நிறைய சீர்திருத்தங்கள் அவர் வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா தன்னுடைய தலைநகரை அதாவது தேவகிரி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து மாற்றிருப்பார் ஸோ அந்த தேவகிரியோட பேர் தான் வந்து தௌலதாபாத் அப்படின்னு வந்து இருக்கும் ஸோ டெல்லியிலேருந்து தேவகிரிக்கு வந்து மாற்றிருப்பார் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தலைநகரை மாற்றும்போது இவருக்கு கீழே இருந்த அரசுகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தன்னை சுதந்திர அரசுகளாக அதாவது தெற்கு பகுதியில் தென்னிந்திய அரசுகள் எல்லாமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தன்னை சுதந்திர அரசுகளாக வந்து அறிவித்துக் கொண்டது ஸோ அதன் மூலம் உருவான தான் வந்து இந்த விஜயநகர பாமினி அரசுகள் அப்படிங்கிறதுல வந்து இந்த ஸ்டோரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ தௌலதாபாத் என்ற நகரை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா முகமது பின் துக்லக் ஸோ அதுக்கப்புறம் மதுரை சுல்தானியம் எந்த வருடம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ மதுரை சுல்தானியம் எந்த வருடம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டதாம் மதுரை சுல்தானியம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது நம்ம முகமது பின் துக்லக் அவருக்கு கீழே இருந்த ஒரு அரசு தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து சுதந்திர அரசாக வந்து இருந்தாங்க அதாவது சுல்தான்கள் மதுரையிலையும் வந்து இருந்தாங்க ஸோ அதான் மதுரை சுல்தானியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு எப்போ தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸோ அதுக்கப்புறம் பாமினி அரசை தோற்றி வைத்தவர் யார் ஸோ பாமினி அரசை தோற்றி வைத்தவர் யார் யார் அப்படின்னா அலாவுதீன் ஹசன் சங் பாம் பாமன்சா அதாவது அலாவுதீன் ஹசன் பாமன்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவருடைய ஒரிஜினல் பேர் என்ன அப்படின்னா ஜாபர் கான் ஸோ அவருடைய ஒரிஜினல் பேர் என்ன அப்படின்னா ஜாபர் கான் அப்படிங்கிறவர் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அவர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி கர்நாடகா பகுதி வடக்கு கர்நாடகா வந்து சுதந்திர அரசாக அறிவிச்சுக்கிட்டார் யார் கீழே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவருக்கு கீழே தான் துக்லக் கீழே இருந்தவங்க ஸோ அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா தன்னுடைய பேரை பாமன்சா அப்படின்னு மாதிரி பாமினி வருஷத்தை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் வந்து தொடங்கினாங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது பாமினி அரசு எந்த வருடம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது விஜயநகர அரசு எந்த வருடம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் ஆனது ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் தான் வந்து பாமினி அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது தோற்றுவிக்கப்பட்டது தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னா பாமன்சா அதாவது அவருடைய இயர் பேர் ஜாபர் கான் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பாமன்சா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாமினி அரசு எந்த வருடம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ பாமினி அரசு எந்த வருடம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நம்ம மேலே பார்த்த மாதிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டதான் பாமினி அரசு அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் விஜயநகர அரசு எந்த வருடம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸோ விஜயநகர அரசு எந்த வருடம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஹரிகரர் புக்கர் அப்படிங்கிற இரண்டு சகோதரர்கள் ஸோ அவங்களால துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் தோற்றுவிக்கப்பட்டதா விஜயநகரம் அதாவது வெற்றி நகரம் அப்படின்னு சொல்ல போற விஜயநகரம் இப்போ அந்த பிளேஸோட பேர் வந்து ஹம்பி அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ அந்த பிளேஸோட பேர் ஹம்பி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ விஜயநகர அரசு எந்த வரம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பாமினி எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு சுல்தானியம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஆதாரங்கள் அதாவது விஜயநகர அரசுகள் பாமினி அரசுகள் இருந்ததுக்கான ஆதாரங்களை பற்றி நிறைய புக்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த மனுசரிதம் சாலுவ பயுதம் அதெல்லாம் வந்து விஜயநகர காலத்தில் மேக்சிமம் பாமினி காலத்தில் எந்த புக்குமே அவங்க கொடுக்கல ஸோ விஜயநகர ஒரு காலத்தில் வந்து கொண்டு வந்த புக்கு ஸோ அந்த புக்கு மூலமாக நிறைய சான்றுகள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் ஒரு புக்கு தான் மனுசரிதம் சாலுவ பயுதயம் அப்படிங்கிற புக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம பின்னாடி நூல்களில் பார்ப்போம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு புக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ராய வசகமு ஸோ ராய வாசகமு அப்படிங்கிற புக்கு எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டது அப்படின்னா தெலுங்கு மொழியில் எழுதப்பட்டது ஸோ இது வந்து கிருஷ்ணதேவராய் இருக்கிறதுல இருந்து அந்த நாயக்காரர் முறை அந்த நாயக்காரர் முறையை பற்றி இந்த புக்கு தெளிவாக சொல்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன மொழி அப்படின்னா தெலுங்கு மொழி அமுக்த மால்யதா அப்படிங்கிற புக்கு என்ன லாங்குவேஜில் எழுதப்பட்டது அதை யார் எழுதினாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ராய வாச கமு அப்படி
அவங்க எந்த நாட்டிலிருந்து வந்திருக்க பயணிகள் அது மட்டும் பார்த்தாலே போதும் ஸோ இவன் பார்த்துதான் வந்து மொராக்க நாட்டு பயணி அப்துல் ரசாக் பாரசிகம் நிக்கிடின் அப்படிங்கிறவங்க ரஷ்ய நாட்டு பயணி டோமிங்கோ போயஸ் நூனிஸ் அப்படிங்கிற போர்ச்சுகீசிய பணிகள் ஸோ இவங்களுடைய குறிப்புகளும் வந்து சொல்றதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வராகன் என்ற தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டவர்கள் யார் ஸோ வராகன் என்ற தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டவர்கள் யார் அப்படின்னா விஜயநகரம் ஸோ விஜயநகர மன்னர்கள் தான் இந்த வராகன் அப்படிங்கிற தங்க நாணயங்களை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதுல வந்து தமிழ்லயுமே எழுதியிருந்தான் தமிழ் வந்து பொன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தான் கன்னடத்துல பொன்னு அப்படின்னு வந்து எழுதியிருந்தான் ஸோ அதுல ஒரு சில விலங்குகளோட உருவங்களை வந்து பொறிச்சிருந்தான் காலை யானை அப்படிங்கும் போது ஒரு ராட்சச பருந்து ஸோ இந்த மாதிரி விலங்குகளும் விலங்குகளோட உருவங்களும் பறித்திருந்ததாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஜயநகர மன்னர்களோட அந்த வராகன் அப்படிங்கிற தங்க நாணயத்துல ஸோ அதுக்கப்புறம் பாமினி அரசை பத்தி சொல்ற வராங்க ஸோ இந்த பாமினி அரசை தோற்றுவித்தார் நம்ம பார்த்தோம் அலாவுதீன் ஹசன் பாமன் சா அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இந்த பாமினி அரசுக்கும் விஜயநகர அரசுக்கும் எதுக்காக அடிக்கடி போர் வந்துச்சு அப்படின்னா கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா அப்படிங்கிற இரண்டு ரிவர் ஸோ அந்த ரிவருக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகள் அதாவது தோயா தோவா பகுதியில் சொல்லுவாங்க அந்த நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி தோவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வளங்கள் நிறைந்த பகுதிகள் ஸோ அந்த பகுதிகளுக்காக தான் அடிக்கடி போர் நடக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா அந்த ரிவர் கிடையில ரைச்சூர் அப்படிங்கிற அந்த தோயா பகுதிகளுக்காக தான் விஜயநகர அரசும் பாமினி அரசும் கடைசி வரைக்கும் வந்து ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி பாமினி அரசு தோற்றிருந்தவர் அப்படின்னா அலாவுதீன் பாமன் சா ஸோ இவர் தன்னுடைய அந்த பகுதிகளை எத்தனை பிரிவாக பிரிச்சிருந்தார் அப்படின்னா நாலு மகாணங்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நாலு நாலு பிரிவுகளாக பிரித்து அதுக்கு ஒவ்வொரு ஆளுநரை வந்து நியமிச்சிருந்தார் ஸோ அந்த நாலு பகுதியில் இதில் வந்து மகாணங்கள் சொல்லாமல் தராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நாலு பகுதியில் வந்து தராப்ஸ் தராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாருடைய பேரில் அப்படின்னா அலாவுதீன் பாமன் சாவோட பீரியட் ஸோ அந்த நான்கு பகுதியோட பேர் கொடுத்துருவாங்க என்ன பேர் அப்படின்னா ஒன்று குல்பர்கா இன்னொன்று தௌலதாபாத் இன்னொன்று பீடார் இன்னொன்று ஃபெரார் அப்படிங்கிற நான்கு பகுதியில் நம்ம பின்னாடி வந்து தலைக்கோட்டை பார்ப்போம் ஸோ அதில் ஒரு ஐந்து இருக்கும் ஸோ அதில் இன்க்ளூட் ஆனதான் இது குல்பர்கா தௌலதாபாத் பீடார் பெரார் அப்படிங்கிற ஒரு நான்கு பகுதிகள் ஸோ அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டானது நாணயங்களில் இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் என்று பொறுத்து கொண்டவர் யார் ஸோ தன்னுடைய நாணயங்கள் வந்து தன்னை வந்து இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு வந்து பொறிச்சு கொண்டார் யார் அப்படின்னா அதுவும் இந்த அலாவுதீன் ஹசன் பாமன் சா அப்படிங்கிறத வந்து பொறிச்சு கொண்டார் நாணயங்களில் இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு ஸோ இந்த அலாவுதீன் ஹசன் பாமன் சாக்கு அப்புறம் முதலாம் முகமது அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆட்சிக்கு வருவார் பாமினி அரசாங்கத்தில் ஸோ இவரும் அந்த ரைச்சூர் பகுதிகளுக்காக நிறையா வந்து போர் புரிவார் இரண்டு கடுமையான போர் புரிவார் எல்லாமே வந்து ஃபெயிலியர்களாகவும் அவருடைய கஜானா அப்படிங்கிறது ரொம்ப காலியாக வரும் ஸோ இவருடைய பேரில் தான் கோல்கண்டா கோட்டை அந்த கோட்டை அப்படிங்கிறது வந்து கைப்பற்றுவாங்க இவருடைய பேரில் தான் வந்து கைப்பற்றுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பாமினி அரசர்களில் எட்டு அமைச்சர்களை கொண்ட குழுவை ஏற்படுத்துகிறார் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் அஷ்டப்பிரதான் அஷ்டதி கஜங்கள் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம் வந்து மராத்தியர்கள் அதில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இவருடைய இதுலேயும் வந்து பாமினி அரசர்களை எட்டு அமைச்சர்கள் கொண்ட குழுவை வந்து ஒருத்தர் ஏற்படுத்தார் யார் அப்படின்னா இவர் முதலாம் முகமது அப்படிங்கிறவர் வந்து எட்டு அமைச்சர்கள் கொண்ட ஒரு குழு வந்து வச்சிருந்தார் முதலாம் முகமது ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர்கள் அவங்கள பத்தி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பொறுத்துக்க மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்து வச்சுக்கோம் மேக்ஸிமம் கேட்டால் பொறுத்துக்களை கேட்கலாம் ரொம்ப ரேர் ஏன்னா இது வந்து நம்ம சிவாஜிக்கும் வரும் அப்புறம் முகலாயர்கள் அவங்களுடைய இதுக்கும் வரும் அப்புறம் கிருஷ்ணதேவர் அதுக்கும் வரும் ஸோ அதனால ஜஸ்ட் ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ வகில் உஸ் சுல்தானா ஸோ வகில் உஸ் சுல்தானா சுல்தானாலே மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு இராணுவ தளபதி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ படைத்தலைவர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வசீர் இ குல் இது எல்லாமே நேராக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை வசீர் இ குல் அப்படிங்கிறது எல்லா அமைச்சர்களோட பணிகளை வந்து மேற்பார்வையிட ஸோ அமைச்சர்களை மேற்பார்வை இடுபவர் ஸோ அதுக்கப்புறம் அமீர் இ ஜும்லா ஸோ அமீர் இ ஜும்லா அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா நிதி அமைச்சர் அப்புறம் வசீர் இ அஷ்ரப் ஸோ அஷ்ரப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஸோ அதுக்கப்புறம் நசீர் நசீர் யார் அப்படின்னா நிதி இணையமைச்சரம் ஸோ நஸ் நசீர் அப்படிங்கிறது நிதி இணையமைச்சர் ஸோ பேஷ்வா நம்ம பேஷ்வா கலாட்சி அதில் வந்து பார்த்துரும் மராத்தியர்களை ஸோ இதில் பேஷ்வா அப்படிங்கிறது அரசர்கள் அந்த படையோட பொறுப்பாளர் ஸோ அரசர்களில் உள்ள மொத்த படையோட பொறுப்பாளர் அப்புறம் கொத்துவால் கொத்துவால் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்துருப்போம் பேஷ்வாக்களில் இதில் வந்து காவல்துறை தலைவர் காவல்துறை தலைவராகவும் தலைநகரோட நீதிபதியாக அவங்க செல்லப்படுறாங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்புறம் சதர் இ ஜகான் சதர் இ ஜகான் அப்படிங்கிறது தலைமை நீதிபதி மற்றும் சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ஸோ இந்த எட்டு பேர் இருக்காங்களா இதை வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஷார்ட்கட் வச்சு 
அரசர்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க ஸோ அரசு அரசரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவருக்கு தூக்கு தண்டனை வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ இவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதனுடைய தப்பவர் வந்து அரசரும் இறந்துக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பாமினி அரசும் அப்படிங்கிறது வந்து சிதஞ்சு போயிடும் பிரிஞ்சிடும் ஸோ முகமது கவனம் யாரிடம் அமைச்சராக பணியாற்றினார் அப்படின்னா மூன்றாம் முகமது ஸோ அதுக்கப்புறம் பதய தர்வாசா என்ற நுழைவாயில் எந்த கோட்டையினுடையது ஸோ பதய தர்வாசா அப்படின்னா வெற்றியோட நுழைவாயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எந்த கோட்டை அப்படின்னா கோல்கொண்டா கோட்டை ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் கோல்கொண்டா கோட்டை கைப்பற்றினார் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த கோல்கொண்டா கோட்டையை பற்றி ஒரு பெரிய டெஃபினிஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு யாருன்னா காகத்தியர்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர் ஸோ இது ஒரு வைர சந்தையாக இருந்ததாகவும் வந்து சொல்கிறாங்க கோல்கொண்டா கோட்டையை பற்றி ஜஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கோல்கொண்டா கோட்டை அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் தலைக்கோட்டை போர் எந்த வருடம் நடைபெற்றது ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த போலி கொடிதத்தை நம்பிட்டு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அதாவது முகமது கவான் ரொம்ப ரொம்ப வந்து தெளிவாக ஆட்சி புரிவார் ஆனால் ஃபுல்லாமே வந்து மூன்றாம் முகமது இருந்தாலும் முகமது கவான் டிசிஷன் தான் இருக்கும் ஆட்சி ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணுறார் நாட்டை வந்து எட்டு பிரிவாக பிரிச்சு வந்து ஆட்சி புரிவார் ஸோ வெடிமருந்தை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பயன்படுத்தணும் இவர் தான் அரசு அதிகாரிகளுக்கு ஊதியத்துக்கு பதிலாக நிலங்கள் கொடுத்ததும் வந்து இவர் தான் அப்புறம் ஆனால் என்ன பண்ண அப்படின்னா முஸ்லீம்கள் இரண்டு பிரிவாக இருந்தாங்க அது வந்து முகமது கவான் தக்கான முஸ்லீம்கள் வெளிநாட்டு முஸ்லீம்கள் அப்படின்னு வந்து இரண்டு பிரிவாக இருந்தாங்க இவங்களுக்குள்ளே ஏற்பட்ட மோதல்கள் தான் வந்து முகமது கவான் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கிளர்ச்சி மூலமாக வந்து முகமது கவான் மூலம் ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டு கூறி மூன்றாம் முகமது வந்து அவர் வந்து தூக்கிவிட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பாமினி அரசு அப்படிங்கிறது உடஞ்சது ஸோ உடஞ்சு ஒரு ஐந்து பகுதிகளாக வந்து உருவாச்சு ஸோ அந்த ஐந்து பகுதியில் என்ன அப்படின்னா பிஜப்பூர் அகமது நகர் பெரார் கோல்கண்டா பீடார் அப்படிங்கிற ஒரு ஐந்து பகுதிகள் பிஜப்பூர் அகமது நகர் பெரார் கோல்கண்டா பீடார் அப்படிங்கிற ஐந்து பகுதியெலாம் வந்து உருவானது ஸோ இந்த 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 ஐந்து பகுதியிலுமே சேர்ந்தா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தலைக்கோட்டை போர் அப்படிங்கிற போர் வந்து விஜயநகர் அரசுக்கு அதாவது இவங்க தனித்தனியாக இருந்தாலுமே விஜயநகர் அரசு எதுக்கு இதில் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துட்டாங்க ஸோ சேர்ந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சில் விஜயநகர பேரசில் தலைக்கோட்டை போர் அதன் மூலமாக விஜயநகர பேரரசும் வந்து முடிவுக்கு வந்துடும் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தில் விஜயநகர பேரரசு அதாவது அந்த போரோட பேர் வந்து ராட்சச தங்கடி போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழைய புக்லையும் இருக்குது புது புக்லையும் கொடுத்தாங்க ராட்சச தங்கடி போர் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் விஜயநகர பேரரசை பற்றி வந்து கொடுத்துருவாங்க நம்ம அதை வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம